Make your day. Right. Giliboni Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe, kisha like na comment. Giliboni Online TV. Serikali imefanya kazi kubwa. Nikiangalia kwenye jimbo langu, serikali imetuletea maji kutoka Ziwa Victoria. Kata zaidi ya kumi na moja sasa zina maji. Tumepata veta milioni, bilioni mbili na upuzi tunajengewa veta pale. Mheshimiwa spika kituo cha afya tulijengewa cha igurubi. Tuna daraja la mbutu tulijengewa. Kwa kweli ni mambo mengi mazuri wananchi wa Igunga wanashukuru kwa niaba ya, yao. Naomba niseme serikali ya sante sana kwa kutufanyia haya mambo mazuri kabisa kabisa. Swala la umeme ni silisahau. Bado nakata tano tu ambazo hazijapata umeme. Naomba basi itakapofika wakati ziweze kupewa umeme. Kwa maana hii naomba ni shukuru sana serikali, ni mshukuru rais pamoja na serikali yote kwa kazi hii nzuri. Bado tuna changamoto kidogo kidogo ambazo kwa kweli ndo wajibu wetu wa bunge kusema kama wabunge wengi walivyosema na mimi naomba niseme hizi changamoto basi tuzifanyie utaratibu nianzie na janga hili ambalo liko pamoja nasi wabunge wamesema mimi na, naomba kuishauri serikali kwamba kwa sababu limetukuta tuko kwenye budget ni lazima tunapoendelea kuchakata budget yetu tuendelee kuiangalia hatujafika mwisho ikiwezekana tuweke utaratibu wa kibajeti kupambana nalo pamoja na marekezo yote haya ambayo wananchi tunayafuendelea kuyafuata lakini tusisahau kama serikali kwamba janga hili ni kubwa na hata ikibidi kubadilisha bajeti yetu kidogo tusi, tusione aibu kwa sababu ni jambo kubwa lililotukuta mheshimiwa eh, speaker nizungumzie kilimo kidogo sisi ni wakulima wa pamba kule Igunga. Tunazalisha mbegu kwa ajili ya wakulima wa pamba wote Tanzania. Mwaka jana tumepata tabu sana ya kuuza zao la pamba. Na mpaka milioni mbili hazijapelekwa kwa wananchi. Tunaomba basi kama inawezekana serikali imalizie. Nadhani sio Igunga tu lakini kwa wakulima wa pamba wote hii tabu iliwapata sana. Tukumbukeni mheshimiwa waziri mkuu wananchi wetu wanakata tamaa kidogo. Lakini mwaka huu nadhani nilizungumza na naibu waziri kuna marekebisho kidogo kwenye jambo hilo. Mheshimiwa speaker jambo jingine ambayo nipenda kusema ni madhara ya mvua ambayo imenyesha. Tunashukuru tumepata mvua na chakula ni kingi kama ulivyosema mheshimiwa speaker. Tuna chakula kule kwetu kingi sana mahindi na kadhalika. Sehemu chache ambazo zilikuwa za chini kule e, maji yamechukua yame mpunga na nini lakini sehemu nyingi wamepata chakula. Lakini imeleta madhara makubwa sana. Kwenye jimbo langu kuna barabara ambayo wanalalamika kila siku. Tulipata fedha lakini wameshindwa kujenga kwa sababu e, mvua imenyesha kubwa. Nilikuwa naomba basi tuangalie kwa utaratibu kwa kubadilisha kuongeza budget kwenye hizo barabara kwa sababu zimekatika sana. Jambo la umeme mheshimiwa spika kama nilivyosema wananchi wa Igunga wanashukuru sana. Kata bado tano tu. Kata ya Mtunguru, kata ya Kinungu, kata ya Kininginila kuna kata ya mashiga kata isakamaliwa kata hizi bado hazijapata umeme hata kidogo mheshimiwa waziri wa nishati tunaomba basi mtutazame kwa namna ya pekee jambo la mwisho kutoka mwisho la pili kutoka mwisho ni swala la uwekezaji katika nchi yetu tunataka kwenda kwenye nchi ya viwanda na mheshimiwa chageni amesema kidogo kwamba tunahitaji sana tuhamasishe uwekezaji wa ndani na wa nje blueprint ile hebu tuitekeleze kama alivyosema mheshimiwa Soni ni muhimu sana kwa sababu tusipofanya hivyo nchi ya viwanda tunaweza tusifikie kwa sababu wawekezaji wengi wanakata tamaa wengine wanaondoka wengine wanaogopa kwa sababu ya matatizo ambayo yapo katika eh, kuendesha biashara na kuanzisha biashara katika nchi yetu imekuwa tabu sana. La mwisho mheshimiwa speaker nizungumze kuhusu sekta ya madini ambayo kwa kweli naipongeza sana serikali. 
wamejitahidi wamefanikiwa jambo moja kubwa ambalo sisi lilitushinda la kuwapatia wachimbaji wadogo masoko serikali imefanikiwa sana na nawashukuru sana jambo moja dogo limebaki kuhamasisha sekta ya uchimbaji mkubwa sekta ya uchimbaji mkubwa imekufa kwa sababu utafutaji umepotea kabisa na utafutaji ndio injini ya kuleta migodi mingine ni kwa naiomba serikali na muomba waziri wa nishati na madini tutazungumza kwenye wizara yake ahamasishe utafutaji mkubwa wa madini kwa watafutaji wa ndani na wa nje ili migodi iweze kuanzishwa hii siku za usoni hii migodi iliyobaki minne hii mitatu ikifungwa hatutakuwa na migodi tena na migodi inaleta ajira kweli inaleta zile effects za watu kusupply migodi kufanya kazi kule ni muhimu sana kuna nchi zinaoendeshwa na uchumi wa migodi kwa na sisi tukihamasisha utafutaji tutakuwa na hali nzuri sana ya kuweza kupata uchumi kutoka katika madini yetu haya tumeweza kuya control tumeweza kuhakikisha kwamba wachimbaji wadogo hawayatoroshi ovyo ovyo kwa hiyo lazima tuyachimbe kwa kubenefit uchumi wetu mheshimiwa na kushukuru sana kwa fursa hii na mimi niungane na wasemaji kabla kumshukuru sana Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha kukutana hapa na kuweza kujadili masuala yanayohusu taifa letu mheshimiwa speaker nimpongeze sana mheshimiwa waziri mkuu kwa utuba nzuri iliyojaa weledi mkubwa sana na kwa namna alivyowasilisha jana hapa mimi nasema utuba ile ilistahili kuandikwa kwa wino wa dhahabu mheshimiwa speaker nikupongeze sana na wewe mwenyewe kama ingekuwa ndo ile miaka ya nyumba nyuma ile sisi wengine ni form 1 humu saa kama hizi hapa ume, umezungukwa na milima ya mavolume tukianza kuperuzi peruzi kutafuta tafuta votes na vitu kama hivyo lakini mwaka huu mambo mazuri kabisa hapa tuko kidigitali zaidi mheshimiwa speaker hili ni zao la matunda yako wewe na tunakushukuru sana kwa kweli umetuwezesha sasa tunaweza tukatekeleza majukumu yetu humu kisasa zaidi Mheshimiwa speaker na mimi pia nitie neno kwenye hili janga la korona Hili janga ni kubwa ni katika muda ambao wa Tanzania tunatakiwa tuwe na mshikamano wa hali ya juu basi ni katika kipindi kama hiki cha sasa Hili jambo si dogo Mimi rai yangu maeneo makubwa mawili na eneo la kwanza tuendelee kufuata maelekezo ya mwenye mamlaka viongozi wetu namna gani tutakavyoweza kufuata miiko na makatazo mbalimbali kupeana mikono kukumbatiana eh kuepuka mikusanyiko isiyokuwa na lazima na vitu kama hivyo lakini zaidi ya hapo mheshimiwa speaker ningeomba sana serikali sasa ianze kuyafanyia kazi yale ambayo yanasemwa semwa kwamba ni lapsi ndogo ndogo kwenye system zetu. Kwa mfano sasa hivi kuna habari zinasema pale kidogo kwenye mipaka yetu hususan kwenye ukiwaja cha ndege bado pale panaonekana kama kuna ulegevu ulegevu kidogo kuna watu wana penya penya watu wanasema kwamba kuna watu wengi wanapelekwa hoteli kwenye kwenye quarantine kuna wengine wanapita. Mambo kama haya katika kipindi kama hiki ni vizuri sana wenye mamlaka sasa wakati wakayatupia macho kila aina ya habari si ya kuizarao katika nyakati kama hizi tu katika nyakati ngumu sana Mheshimiwa speaker sasa na mimi niingie kwenye hotuba ya mheshimiwa waziri mkuu Kwenye hotuba hii ukurasa wa kumi tu mwanzoni pale imeelezea namna gani mafanikio mbalimbali mbali ya serikali ya awamu ya tano na yeye amezungumzwa mengi mimi nitazungumza moja tu hapa swala la standard gauge rail ili nalizungumzia mheshimiwa speaker kwa sababu kamati yetu ilipata fursa ya kutembelea pale na tukaangalia toka pale mwanzo Dar es Salaam pale kwenye station kubwa mpaka huku Soga tulipita na gari sambamba na inapojengwa zile truck 
tumeona uwekezaji ule ni mkubwa sana na kwa kweli katika namna ya kipekee sana tumpelekee pongezi wa rais ili wazo kwa kweli ili wazo kubwa na mradi ule ni mkubwa na hali inayokwenda pale kwa kweli this is very promising lakini mheshimiwa speaker niseme tu kwamba yale masuala mengine ambayo tuliyaona kwenye kamati na tukatoa e, ushauri pale na nimeona mheshimiwa naibu waziri basi mwafanyie kazi kwa sababu by July tumeambiwa kwamba kipande cha Dar es Salaam Morogoro kitaanza kazi lakini bado masuala ya kununua zile vichwa vya train na mabeewa bado alijakaa vizuri sawa sawa lakini jingine mheshimiwa speaker ni kwenye ukurasa nitachanganya kwa sababu naona kengele imeshaanza kuni alert ukurasa wa 14 ukurasa wa hamsini na ukurasa wa hamsini saba nitazungumza kwa pamoja imezungumza swala la utalii imezungumza na swala la miundombinu ya usafirishaji mheshimiwa speaker swala la utalii mimi natokea katika kisiwa cha mafia ni kisiwa cha kiutalii sasa swala la utalii linakwenda sambamba na miundombinu yake pale tuna miundombinu e, mbali mbali ikiwemo ya gati ikiwemo pamoja na ya kivuko kile cha jamisati na shukuru sana serikali gati lile limekamilika na kivuko kina jengwa kile mheshimiwa waziri mwenye zamana ametoka lakini mheshimiwa naibu waziri nakuona tuna tatizo pale kwenye kile kivuko kinachoundwa cha jamisati kazi ilikuwa inakwenda kwa kasi sana lakini ghafla kasi imepungua na mimi pale mheshimiwa waziri aliniambia kwamba ninakupa jukumu kila mwezi uje hapa uje kufuatilia na mimi ninakwenda pale kila baada ya wiki mbili mara ya mwisho mkandarasi analalamika pale fedha zake hajalipwa lakini nimekwenda kufuatilia kwa mkoa mheshimiwa waziri wa fedha waziri wa fedha tayari fedha zile ameshazitoa ziko wizara ya e, ujenzi mawasiliano na uchukuzi kwa hiyo naomba muharakishe tu kumlipa yule mkandarasi ili abadilizie kile kivuko tuwe tuwe ndani ya muda na tuweze kusonga mbele mshua mwenye kiti mshua speaker kwa haraka haraka kule mafia tuna barabara barabara inayotoka pale kiwanja cha ndege pale kilindoni kwenda mpaka rasimkumbi ambayo ni kama kilomita msina tano barabara ile imo ndani ya hadi ya 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 ya, ya CCM na ni ahadi pia za rais mstaf lakini mshua mwenye kiti mshua speaker hivi sasa tuna changamoto pale Tunaona nia ya serikali na wizara kuhakikisha kwamba barabara ile inatiwa lami. Na sasa hivi pale yupo yule eh, consultancy anamalizia swala la usanifu na kuangalia namna watakapolipwa watu fidia. Ilimeleta sinto fahamu kubwa sana kule mafia. Wananchi sasa hivi wengi wameondolewa kwenye hili sakata la la kulipwa fidia zao. Mheshimiwa speaker na mheshimiwa naibu waziri sio kwa kiburi wala jeuri tunachosema kwamba tuko tayari sisi mafia barabara hii ichelewe kwanza lakini masuala ya malipo ya wananchi hawa yazingatiwe kwa sababu mimi nina uzoefu barabara ambayo nimeirithi kutoka kwa mwenzangu ambayo ilijengwa kwa lami mpaka leo ofisini kwangu kuna mafaili na mafaili yanayo yanayo mayai mbalimbali ya wananchi ambao fidia zao walikuwa hawajapata kwa hiyo sisi tunashukuru serikali kwa nia njema kabisa na ninaiona nia yako mheshimiwa waziri mwaka ujao wa fedha kuanza kuitia lami ile barabara lakini suala hili la fidia la wananchi wangu mimi inaniuma sana kuona kwamba hata kama tutapata barabara ya lami lakini mwananchi wangu akakosa kulipwa fidia yake kwangu mimi haito nipa comfort sana nipo tayari kusubiri lakini tuhakikishe kwamba swala hili linashurikiwa nashukuru sana mheshimiwa speaker na naunga mkono hoja asante sana Mheshimiwa make your day right. Kiliboni online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification.